students uh, today we are going to discuss infrastructure on the eve of independence this is the last topic of the first chapter that is indian economy on the eve of independence so we will discuss today that what were the infrastructures which were developed by the british government in india however we know that main motive of british government was not to develop the indian economy but was to develop the britain british economy so of course infrastructures were developed so what infrastructures were developed and what is it that we are going to discuss today for industrial development of any country the basic needs is the infrastructure that is transport systems power communication systems all these are the basic needs which are essential for the growth of or establishment of industries यदि पावर नहीं रहेगा तो फिर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बड़ी बड़ी मशीन्स को फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है अब ट्रांसपोर्ट के लिए मान लो रॉ मटेरियल्स लाना है कहीं दूर से या फिर फिनिश प्रोडक्ट्स को कहीं दूर जो है किसी दूर मार्केट में बेचना है या उसको मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए जैसे रोड्स हो गया रेलवेज हो गया और कम्युनिकेशंस के लिए फास्ट कम्युनिकेशंस के लिए बातचीत के लिए ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए जैसे हो गया आपको टेलीफोन हो गया सो दिज आर द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स which is required for the development of any economy or jo industrialization hota hai jo industries development hota hai manufacturing industries ya koi bhi dusra industries ka jo development hota hai wo ek ya do saal mein nahi hota hai ki hum log soche ki nahi koi under developed country hai aur usko soch rahe ki nahi usko jo hai manufacturing hub bana de ya phir industry industrialize bana de तो एक दो साल में दो चार साल में हो जाए ऐसा नहीं है आपको सबसे पहले उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसको देखना होगा तो सबसे पहले हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है और उसके बाद जब ये बेस तैयार हो जाता है तो फिर वहाँ पे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश किया जाता है सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फंडामेंटल फैसिलिटीज एंड सिस्टम्स इंक्लूडिंग द सर्विसेस एंड फैसिलिटीज नेसेसरी फॉर इस इकोनॉमी टू फंक्शन तो कोई इकोनॉमी फंक्शन कर सकता है तभी जब उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा और ये एक वेन की तरह काम करता है एक नस शरीर बॉडी में जिस तरह से एक वेन काम करता है नस काम करता है उसी तरह से ये काम करती है सर्कुलेट करता है पूरा एक इकोनॉमी के अंदर में तो इसीलिए किसी भी इकोनॉमी का फंक्शन के लिए प्रॉपर फंक्शन के लिए इट इज मोस्ट एसेंशियल to develop the infrastructure it helps in the growth of other industries yes ab ek industries ye infrastructure bhi ek industries hota hai electricity ye bhi ek type ka industries hai to ye help karta hai dusra industries ko grow karne mein kyunki ye jo hai electricity jo hai electric industries jo hai electricity jo produce karta hai wo dusra industries ko power deta hai energy deta hai and that energy is used for the फर्दर प्रोडक्शन तो एक इंडस्ट्रीज जो है दूसरा इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है किस परपज के लिए तो ग्रो करने के लिए नॉ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज डेवलप्ड विथ इंटेंशन टू सर्व दियर ऑन कॉलोनियल इंटरेस्ट नॉ देर इज नो डाउट दैट ब्रिटिश डेवलप सम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया दर इज नो डाउट हाई एवर दिज इंफ्रास्ट्रक्चर्स वी आर नॉट डेवलप एट लार्ज स्किल बट सम डेवलप अ लिटिल डेवलप बट दिस लिटिल डेवलप वॉज इंटेंडेड फॉर दियर ऑन कॉलोनियल इंटरेस्ट दियर ऑन इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट दियर ऑन इकोनॉमिक इंटरेस्ट नॉट फॉर द 
Indian economic interest. So this is what we should know. Now some infrastructure developed by British, generally four types of infrastructure developed by the British that we are going to see. One is railways, second one is roads, third ports, fourth communication and last one also I developed here, I mentioned here and that is the electricity. तो रेलवे रोड स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी ये जो है ये सब जो है आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था जो ब्रिटिश के द्वारा डेवलप किया गया कोई कोई बुक में आप इलेक्ट्रिसिटी को मेंशन नहीं देखेंगे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी था जो कि ब्रिटिश का ही देन है यहाँ पे तो उसको भी आपको मैंसन करना इसीलिए इस प्रजेंटेशन में जो है उसको हम इंक्लूड किए हैं नौ तो रेलवे के बारे में क्या दिया है कि रेलवे वे आर डेवलप टू मूव फिनिश गुड्स फिजिकली फ्रॉम ब्रिटेन टू डिफरेंट इंटेरियर पार्ट्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया तो रेलवे का जो यूज हुआ था वो आपको फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में मूवमेंट के लिए जो है एक जगह से दूसरा जगह एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन ले जाने के लिए रेलवे को यूज किया गया था रेलवे जो है बहुत बड़ा मतलब रेलवे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन द एक्सपेंडिंग ऑफ ब्रिटिश मार्केट इन इंडिया नो सेकेंड वन इज रोड्स रोड्स वे डेवलप फॉर मोबिलाइज्ड ब्रिटिश आर्मी विद इन इंडिया रोड्स को यूज किया जाता था ब्रिटिश के ब्रिटिश आर्मी मूवमेंट के लिए क्योंकि आपको मालूम है कि ब्रिटिश जो है वो बहुत सारी वार में भी इन्वॉल्व था तो उस वार के लिए उसको आर्मी को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए कुछ जो है इंटीरियर इलाका था जहाँ पे रेलवेज पॉसिबल नहीं था रेलवेज नहीं था तो उस जगह पे रोड्स का यूज किया जाता था आर्मी मूवमेंट के लिए एज वेल एज रॉ मटेरियल्स को भी जो है वो रिमोट एरिया से लाता था रोड्स के द्वारा लेकिन जो रोड्स का कंडीशन था विलेज एरियाज में रूरल एरियाज में वो अच्छा नहीं था वो बहुत ही बुरा कंडीशन उसका था और अभी तक उस रोड्स को आप देखेंगे कि उसको डेवलप किया जा रहा है अभी भी जो है हमारे विलेज में जो है अभी भी फुल्ली जो है ये रोड्स नहीं बना है अब अंदाज लगा लीजिए अभी ऐसा आ रहा है तो फिर पीछे क्या हुआ होगा तो अब बन रहा है ये सब थर्ड वन पोर्ट्स पोर्ट्स वे डेवलप टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन न पोर्ट का बहुत ही बड़ा योगदान था आपको मालूम है कि ब्रिटिश वास ट्रेडिंग वाया वाटरवेज सीज के द्वारा जो है आपको मालूम है कि अरबियन सी के द्वारा जो है उसका ट्रेड होता था सिप्स के द्वारा तो स्यूज कैनल भी आप पढ़े होंगे कि स्यूज कैनल का क्या कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिश ट्रेड में गुड्स मूवमेंट में तो उसको मुंबई पोर्ट्स जैसे हो गया तो वहाँ पे उसको जो है पोर्ट्स का यूज़ किया जाता था रॉ मटेरियल्स यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन और वहाँ से फिर इंडिया में जो है फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट किया जाता था तो इस तरह से पोर्ट्स का जो है बहुत बड़ा रोल था ब्रिटिश गुड्स मूवमेंट में सो इट वाज डेवलप्ड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन नो फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है ट्रेड के लिए ट्रांजेक्शन के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है तो ये कम्युनिकेशन जो प्रोवाइड करता था उसके लिए पोस्टल सिस्टम एंड टेलीग्राफी लाइन ब्रिटिश के द्वारा इस्टाब्लिश किया गया था अब इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 
by the British during the colonial period. It was commissioned under the Kaveri power scheme. You know, there is Kaveri river in Karnataka. और वहाँ पे शिव समुद्रम एक वाटरफॉल्स है बहुत ही फेमस वाटरफॉल्स है उसी के ऊपर में जो है ये पावर प्लांट हाइडल पावर प्लांट को इस्टाब्लिश किया गया था एंड इट वाज इंट्रोड्यूस इन नाइनटीन टू बाय द मैसूर गवर्नमेंट मेनली टू सप्लाई पावर टू द कोल कोलर गोल्ड माइंस कोलर गोल्ड माइंस जो कर्नाटका में है उसको पावर चाहिए था तो उसको पावर सप्लाई कहाँ से मिलता था इसी इसी कावेरी पावर स्कीम से मिलता था इन एडिशन टू द गोल्ड माइंस इट सप्लाइड पावर टू बेंगलोर एंड मद्रास प्रेसिडेंसी तो ये कावेरी पावर स्कीम जो पहला इलेक्ट्रिस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो स्कीम था जो नाइनटीन एट टू में ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया ये इलेक्ट्रिसिटी आपको कोलर गोल्ड माइंस को देता था और उसके अलावा ये बेंगलोर सिटी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को भी ये जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता था and it provided electricity to bangalore in 1905 aur aapko malum hona chahiye ki jo bangalore jo hai wo pehla asia ka city hai hum india ka baat nahi kare pura asia ka hai including other pakistan china ye sab usi mein aap usme include kar lenge hala ki pakistan was a part of india to 1905 mein jaise bangalore ko electricity diya gaya aur wahan pe street light lagaya gaya so bangalore was the first city in asia to get the street lights aapko ye jaan ke hairan hoga ki us samay mein ye sab initiative liya gaya tha us tarah se hum log jo usko hum log zyada vikas develop nahi kar paaye next now some facts ab kuch facts hum log dekhte hain british rulers introduced railways in india in 1850 and began their operations in 1850 nahi no, do date ko aapko yaad rakhna hai hum isse pehle bhi discuss kiye hain ki 1850 aur 1853 to railway ka introduction hua tha 1850 mein lekin jo operation uska start hua jo uska working start hua wo 1853 mein hua modern postal system started in india in 1837 और पोस्टल सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ 1837 में द फर्स्ट टेलीग्राफी लाइन वाज ओपन इन 1857 और जो टेलीग्राफी लाइन जो टेलीग्राम जो यूज होता था वो क्या है वो एक टेक्स्ट मैसेज का जो ट्रांसमिशन होता था वायर के द्वारा उसको हम लोग टेलीग्राफी लाइन बोलते थे उसमें जैसे मैसेज जैसे अभी हम लोग मोबाइल का यूज करते हैं मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र करने के लिए कम्युनिकेशन की बात करने के लिए उस समय टेलीग्राफी लाइन को यूज किया था तो टेलीग्राफी लाइन क्या है इट इज़ अ वायर स्ट्रंग बिटवीन टू लोकेशंस अलॉइंग टेलीग्राफिक कम्युनिकेशंस बिटवीन दैम तो दो प्लेस अलग अलग प्लेस के बीच में यदि कम्युनिकेशन होता करना होता था तो उसको उसके लिए टेलीग्राफी लाइन को यूज किया जाता था तो इस वाई इट वॉज इंट्रोड्यूस इन एटीन एटीन फिफ्टी सेवन इन एटीन फिफ्टी सिक्स द ब्रिटिश कम्पीटेड अ फोर थाउजेंड माइल इंडियन टेलीग्राफी टेलीग्राफ सिस्टम इट कनेक्टेड कलकत्ता आगरा बम्बई पेशावर एंड मद्रास ये सब जो इम्पोर्टेंट सिटीज था उसको कनेक्ट किया गया और अठारह सौ छप्पन में फोर थाउजेंड माइल्स इंडियन टेलीग्राफी सिस्टम जो है इतना दूर कवर किया टेलीग्राफी लाइन तो आप जान सकते हैं कि ब्रिटिश जो है इनिशियटिव लिया कम्युनिकेशन के लिए और वो खुद अपना बेनिफिट्स के लिया ना कि इंडियन बेनिफिट्स के लिए आप देख सकते हैं इमेज के द्वारा यहाँ पे ये टेलीग्राफी टेलीग्राम का है ये इमेज फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंक बिटवीन बम्बई विथ थानी इन एटीन फिफ्टी फोर रेल ये ब्रिज देख सकते हैं ब्रिज भी डेवलप किया गया बहुत सारे ब्रिटिश पीरियड का ब्रिज अभी भी अवेलेबल है यस टाटा एयरलाइंस अ डिवीजन ऑफ टाटा एंड सन्स वाज इस्टेब्लिश इन नाइनटीन थर्टी टू इनोग्रेटिंग द एविएशन सेक्टर इंडिया आप बता सकते हैं कि ना केवल ये रेलवे था बल्कि उस समय ब्रिटिश टाइम में जो है एविएशन सेक्टर को भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया था तो टाटा एयरलाइंस वन एग्जांपल है आप देख सकते हैं द नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश द पम्बन रेलवे ब्रिज या इट इज़ वेरी फेमस ये पम्बन रेलवे ब्रिज जो है बहुत ही जो है फेमस ब्रिज है विच कनेक्ट्स द पम्बन आईलैंड विद द इंडियन मेन लैंड एज 
एज कंस्ट्रक्टेड इन नाइनटीन फोर्टीन और ये पम्बन ब्रिज जो है ये आ, सी में है समुद्र के बीच में है तो समुद्र में भी जो है सी में भी जो है ब्रिज बनाए थे पम्बन रेलवे ब्रिज जो कि अभी भी है और अभी भी इसको इसका जो है यूज किया जाता है साउथ इंडिया में है ये द पोर्ट ऑफ टूटी कोरिन यस ये पोर्ट जो है आप यहाँ देख सकते हैं टेक्सटाइल शोरूम ऑफ एम बी कुनिया सेठी एंड सन्स इसका 1914 यस 1914 में आप देख सकते हैं कि ये जो है टेक्सटाइल शोरूम है ये पोस्टल सिस्टम देख सकते हैं इंडिया पोस्ट यस सो दिस वी आर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी आर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश अब एक क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल क्या कोई ब्रिटिश रूल का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट भी था इंडिया में तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू